இந்த படம் பாருங்க ஆயிரத்தி தொலை வடிவியல் இதில் வந்து இரண்டு ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க் கேட்குறாங்க இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கும் செகண்ட் ஹாஃபில் ஃபைவ் மார்க் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் மேக்சிமம் வந்து நாகரத்தின் பரப்பு கேட்டுறாங்க செகண்ட் ஹாஃபில் பார்த்தோம்னா அந்த நேர்கூட்டின் சுரமாடல் கண்டுபிடித்தல் பற்றி ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்து கேட்குறாங்க நாகரத்தின் பரப்பில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்டுறாங்க ஸோ நாகரத்தின் பரப்பில் வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஈஸியாக போடலாம் எப்படி ஆன்சரை வந்து ஈஸியாக நாம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற விஷயத்த பார்க்கலாம் கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள ஏபிசின்னு எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஏ ஆஃப் ஆறுமா ஒன்பது ஓகேங்களா அடுத்து ஏ ஆஃப் ஏழுக்குமா நாலு சி ஆஃப் நாலுக்குமா ரெண்டு பி ஆஃப் மூணுக்குமா ஏழு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ முதல் புள்ளி முதல் முனை அதாவது நாலாயிரத்தி நூறு நாலு முனைகள் அது ஏபிசிட்டின்றது நாலாயிரத்தி நாலு முனைகள் அந்த ஒவ்வொரு முனையும் ஒவ்வொரு புள்ளியாக நாம் நினச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ முதல் புள்ளி ஏன்னு பார்த்தோம்னா ஏவோட இது என்ன வரும் பார்த்தோம்னா இது எக்ஸ் ஒன் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கேன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ முதல் புள்ளியே நான்கு புள்ளியே எக்ஸ் ஃபோர் சும்மா ஒய் ஃபோர் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா நாகத்தின் பரபலுக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள் நாகத்தின் பரபலு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா அந்த இன்னொரு ஃபார்முலா வந்து கொஞ்சம் உலகமாக இருந்தாலும் இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் ஸோ ஒய் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் கீழே வந்து ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் ஒய் ஒன் பேர் கீழ் குடி போட்டுங்க எல்லாமே கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் போட்டுக்கோங்க சத்திர அலகுகள் முக்கிய அந்த அலகுகள் இருந்து நீங்கள் எழுதணும் ஃபார்முலாஸ்லாம் எல்லா ஃபார்முலாலையும் நீங்கள் அந்த அலகுகள் என்ன அலகுகள் கொடுத்துருக்கலாம் அந்த அலகுகள் எல்லாத்தனையும் நீங்கள் எழுதுனா தான் அந்த ஃபார்முலாவுக்கு வந்து முழுமையாக மார்க் கொடுப்பாங்க சரி பாருங்க நம்ம மதிப்புகள் அப்ளை பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போ உங்கள் ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன்றுக்காக என்ன இருக்குது நமக்கு ஆறு எக்ஸ் டூக்காக ஏழு எக்ஸ் த்ரீக்காக நாலு எக்ஸ் ஃபோருக்காக மூணு அப்படி எகைன் எக்ஸ் ஒன்றுக்காக ஆறு ஓகேங்களா அதேமாதிரி ஒய் ஒன்றுக்காக ஒன்பது நான்கு இரண்டு ஏழு அப்படி எகைன் ஒன்பது ஓகேங்களா வரிசையாக போங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் நீங்கள் வரிசையாக எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா வரிசையாக ஆறு ஏழு நாலு ரெண்டு நம்ம வேலை வரிசையாக எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு கடைசியாக லாஸ்ட் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் எகைன் எக்ஸ் ஒன் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி தான் ஒய் ஒன் போதும்னா வரிசையாக எடுத்துக்கணும் போட்டுருங்க கரெக்டாக இப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஆறு நான்கு இருபத்தி நான்கு ப்ளஸ் ஏழு ரெண்டு பதினாலு ப்ளஸ் ஏழு நான்கு இருபத்தி எட்டு ப்ளஸ் ஒம்பது இருபத்தி ஏழு ஓகேங்களா நான் வந்து ஒவ்வொரு சைட்டில் மல்டிபிகேஷன் பண்ணிட்டேன் இப்போ அனதர சைட் பாருங்கள் அடுத்தது பாருங்கள் க்ரீனில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அது எல்லாத்தையும் பாருங்கள் வரிசையாக ஏழு ஒம்பது அறுபத்தி மூணு ப்ளஸ் நான் பதினாறு ப்ளஸ் மூ ரெண்டு ஆறு ப்ளஸ் ஆறு இல்லை நாற்பத்தி ரெண்டு ஓகே கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் வந்து ஒன் சைடு ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து பிளாக் பென்லையும் இன்னொரு இன்னொரு சைடு ஃபுல்லாக ப்ளூ பென்லையும் மார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து மல்டிபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து எளிமையாக இருக்கும் இதெல்லாம் கூட்டும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி சுருக்கும் பொழுது மைனஸ் பதினேழு வருது ஓகேங்களா ஆன்சர் வந்து மைனஸ் பதினேழு எழுதக்கூடாது ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து இங்கே பரபலோ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேங்களா பரபலோ கண்டுபிடிக்கும் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து மைனஸ்லாம் வந்து மதிப்புகள் வராது அது வந்து மதி மைனஸ்னாலே நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அதை ப்ளஸ்ல தான் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது பரப்பளவானது எப்போதும் மிக எண்ணாவே இருக்கும் ஓகேங்களா எக்ஸ்ட்ரா அழகில் மார்க்க மிளதுங்க என்ன அதுங்க சதுர ஓகேங்களா அது வந்து கட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் அது எழுதுனா வந்து ஒரு மார்க் பிடிச்சிருவாங்க ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நாகரத்தின் பரப்பில் வந்து மொத்தம் நான்கு கணக்கில் இருக்கும் பயிற்சியில் மூணு கணக்கும் எடுத்துக்காட்டில் ஒரு கணக்கு இருக்கும் அந்த கணக்கில் வந்து வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து எப்படி நான் வச்சுக்கலான்னு பாருங்கள் சரி பாருங்கள் இதில் நான்கு புள்ளிகள் இருக்குது இதில் ஏழு வந்து இரண்டு டைம் வந்ததுனால எப்படி நான் வச்சுக்கிறீங்கன்னா பதினேழு அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்கள் மைனஸ் மூன்று கம்மா நான்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த புள்ளி வந்து அப்படி திருப்பி மாற்றி அமைச்சுனா வரும் நமக்கு நாற்பத்தி மூணு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆன்சரை வந்து நாற்பத்தி மூணு நான் வச்சுக்கோங்க இந்த புள்ளிகளுக்கு அடுத்து மூணாவது கேள்வி பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளில் வந்து பூஜ்ஜியம் இருந்தாக்கல என்ன எழுதுறீங்கன்னா அறுபது புள்ளி ஐந்து ஓகேங்களா கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளில் பூஜ்ஜியம் இருந்தால் அறுபது புள்ளி அஞ்சு நான் வச்சுக்கோங்க அது கடைசி கேள்வி பாருங்கள் நாலாவது கேள்வி இது எதுக்காட்டு கேள்வி மைனஸ் நாலுக்குமா ரெண்டு இருக்கு
அடுத்த ஆஃபில் பாருங்கள் செகண்ட் ஆஃபில் வந்து அதாவது பயிற்சி அஞ்சு புள்ளி நான்குலேயும் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சுலேயும் வந்து நேர்கொட்டின் சினிமாக்கள் கேட்பாங்க அதாவது சாய்வுகள் கொடுத்துட்டு நேர்கொட்டின் சினிமாக்கள் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து உங்களால் வந்து கணக்கில் போட்டு பார்க்க முடியல என்ன சரிங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க அதில் அடுத்தது ஆறாம் படம் பாருங்கள் ஆறாம் படத்தில் மூன்று மூன்று தேட்டர்கள் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க என்னென்ன தேட்டர்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தேல்ஸ் தேட்டம் தேல்ஸ் தேட்டரை அடிப்படை விகித சம தேட்டம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன்று ஒன்று தேல்ஸ் தேட்டம் கேட்கலாம் அப்படின்னா கலை அடிப்படை விகித சம தேட்டத்தை எழுதுக்க அப்படின்னு கேட்டால் சில நீங்கள் வந்து தேல்ஸ் தேட்டர் தான் எழுதணும் ரெண்டாவது என்ன தேட்டர்னு பார்த்தோம்னா கோண இருசம வெட்டி தேட்டம் அடுத்து மாதம் பார்த்தோம்னா பித்தகரசு தேட்டம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணு தேட்டத்தையும் நல்லா தரவாக பார்த்துக்கோங்க இந்த மூணு தேட்டத்தில் வந்து உங்களால் ஃபுல்லாக நிறுவனம் வரலையும் உங்களால் எழுத முடியலன்னு என்ன செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வரையை எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து வரையறை எழுதுங்க அடுத்து வந்து படம் அப்புறம் வந்து அமைப்பு ஓகேங்களா இது மூணு வழி எழுதுனீங்கன்னா இந்த மார்க்னா உங்களுக்கு மூணு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஓகே வரையறை படம் அமைப்பு இது மூணு வழி எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு மார்க்கு நிறுவனத்துக்கு வந்து ரெண்டு மார்க் கொடுப்பாங்க அடுத்து எட்டாம் படத்தில் வந்து ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கொடுப்பாங்க நமக்கு இந்த படத்தில் என்ன செய்யலாம்னா ஃபார்முலாஸ் ஃபுல்லாக படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஃபார்முலா ஃபுல்லாக படிச்சு தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் வந்து ஒவ்வொரு மார்க் எடுத்தாலே நமக்கு எத்தனை முடியும் அப்படின்னா வந்து எளிமையாக கிடைக்கும் ஸோ வந்து ஸ்லோ நான் என்ன செய்கிறீங்க இந்த அளவியல் வர அளவியல் பாடத்தில் வரக்கூடிய அனைத்து ஃபார்முலாஸும் வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா அந்த அப்படியே எழுதிடுங்க இன்கேஸ் வந்து கூம்புன்னு கேட்டாங்கன்னா கூம்பின் வலைபரப்பு இல்லை வந்து குளத்தின் வலைபரப்பு இது மாதிரி எந்த கேட்டதாலே என்ன சொல்கிறீங்க இந்த ஃபார்ம் ஃபுல்லாக எழுதி வச்சுருங்க ஓகேங்களா அடுத்தது தான் பதினொன்றாம் படம் புள்ளியல் படத்தில் வந்து திருப்பாங்க அதில் ஒரு ஐந்து கிளிகள் இருக்கும் திருப்பத்தில் வந்து ஒரு ஐடிகள் இருக்கும் நீங்கள் அதை மட்டும் படிச்சுங்கன்னா கண்டிப்பாக மூணு மார்க் அதாவது ஈஸியாக எடுக்கலாம் ஓகேங்களா அட்டவணை போட்டால் நமக்கு ரெண்டு கிடைக்க ரெண்டு மார்க் கிடைக்கும் ஃபார்முலாக்கு ஒரு மார்க் ஆன்சர் ரெண்டு மார்க் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் கடைசியாக நிகழ்ந்தகு பாருங்கள் நிகழ்ந்தகு பாடத்தில் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் வந்து ஒரு ஃபார்முலா வந்து பிஆஃபே பிஆஃபே இஸ் ஈக்வல் டு என்ஆஃப்ஏல் பை என்ஆஃப்எஸ் நிகழ்ந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நிலை என்னவே இந்த ஃபார்முலாவுக்கு வந்து ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் வந்து எல்லா கேள்வியில் வந்து இந்த என்ஆஃப்எஸ் இந்த கூறுவழி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த என்ஆஃப்எஸ் வந்து கூறுவழின்னு சொல்லுவோம் இந்த என்ஆஃப்எஸோட மதிப்பு நீங்கள் எழுதும் பொழுது இதுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு மதிப்பெண் நம்ம கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா சரி பாருங்கள் பகடையில் வந்து பகடை வந்து ஒரு முறை உருட்டும் பொழுது என்ஆஃப்எஸோட மதிப்பு வந்து ஆறு ஓகேங்களா அதே பகடை வந்து இரண்டு முறை உருட்டும் பொழுது என்ஆஃப்எஸோட மதிப்பு வந்து முப்பத்தி ஆறு மூன்று முறை உருட்டும் பொழுது என்ஆஃப்எஸோட மதிப்பு வந்து இரநூத்தி பதினாறு ஓகேங்களா ஒரு முறை உருட்டும் பொழுது என்ன என்ஆஃப்எஸோட மதிப்பு வந்து ஆறு கிடைக்கும் இரண்டு முறை உருட்டும் பொழுது என்ஆஃப்எஸோட மதிப்பு முப்பத்தி ஆறு அதாவது ஆறு பிற்கள் ஆறு அதாவது மூணு முறை உருட்டும் பொழுது என்ன என்ஆஃப்எஸோட மதிப்பு வந்து எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தோம்னா இரநூத்தி பதினாறு ஆறு பிற்கள் ஆறு பிற்கள் ஆறு ஆறை வந்து மூணு டைம் பிறக்கும் பொழுது நமக்கு இரநூத்தி பதினாறு ஓகேங்களா சரி இது வந்து எளிமையாக நம்ம வந்து கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது என்ஆஃப்எஸோட மதிப்பு வந்து ஈஸியாக நான் வச்சு எழுதிடலாம் சரி அடுத்து நாணயங்களில் பாரு ஒரு முறை விட்டும் பொழுது என்ன பேசுகிற மதிப்பு வந்து ரெண்டு அதாவது இதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லானா டூ ஃபோர் என்று சொல்லுவாங்க இங்கே டூ ஃபோர் இங்கே என்னன்றது வந்து எத்தனை முறையோ அத்தனை அத்தனை டைம்ஸ் ஓகேங்களா சரி இப்போ இங்கே நாணயம் விட்டும் பொழுது பாருங்கள் ஒரு டைம் விட்டும் பொழுது ரெண்டு ரெண்டு டைம் விட்டும் பொழுது இங்கே டூ ஃபோர் டூ அப்படின்னா அதாவது டூ இன்ட்டு டூ அப்புறம் ரெண்டு நாலு மூணு முறை விட்டும் பொழுது டூ இன்ட்டு டூ அதாவது மூன்று முறை டூ கியூப்னு சொல்லுவோம் மூணு முறை போது ரெண்டு நடுக்கு மூணு போடும்போது நமக்கு எட்டு கிடைக்கும் அதே நான்கு முறை போது ரெண்டு நடுக்கில் வந்து பதினாறு கிடைக்கும் ஓகேங்களா வந்து ஈஸியாக நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அஞ்சு மார்க் கிள்ளிலையும் சரி ரெண்டு மார்க் கிள்ளிலையும் சரி நம்மளாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபார்ம்லாம் எழுதிட்டு அந்த பிஆஃபே எஸ் ஈக்குவல் என்ஆஃப் என்ஆஃப் ஏ ரூபாய் என்ஆஃப் எஸ் எழுதிட்டு அடுத்து வந்து நீங்கள் இது இந்த கூறு வெளியை மட்டும் எழுதுங்க என்ஆஃப் எஸ்ஸோட மதிப்பு அதாவது ஸ்டோல் என்எஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் அவங்க என்ன பண்ணலாம் எளிமையாக இதில் வந்து ரெண்டு மதிப்பெண் பெறுவதுக்கான வாய்ப்பு அதே மாதிரி சீட்டு கட்டில் பார்த்தோம்னா என்ன என்ன பேசுகிற மதிப்பு வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகேங்களா ஒரு சீட்டு கட்டில் வந்து எத்தனை சீட்டு இருக்கணும் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஸோ இப்போ
ஸோ அதனால் வந்து அந்த படத்தை வந்து நீங்கள் படிக்கிறீங்க அதில் சொன்ன மாதிரி அஞ்சு டூ மூணு பார்த்துக்கோங்க முடிஞ்சால் பாருங்கள் முடியல வந்து ஏழாம் படத்தை விட்டுருங்க ஓகேங்களா சரி கடைசியாக பாருங்கள் நம்ம இது வரையும் பத்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் சொல்கிறேன் அதில் வந்து மினிமம் மார்க்ஸ் மட்டும் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் முதல் படத்தில் வந்து ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் சொன்னால் அதில் மினிமம் மார்க் வந்து எட்டு மார்க் நான் வச்சுக்கிறேன் அடுத்து வந்து ரெண்டாம் படத்தில் விட்டுட்டேன் நான் அதில் வந்து ஒரு ஆறு கிள்ளி சொன்னேன் கண்டிப்பாக ஆறில் ஆறில் ஒரு கேள்வி வரும் பட் பரவாயில்ல அதில் இருந்து ஒரு கிள்ளி விட்டுட்டேன் சரி அடுத்து மூணாவது படம் பாருங்கள் மூணாம் படத்தில் வந்து காரணிப்படுறதுக்கு அப்படிலாம் வர்க்கம் பண்ணுவோம் ரெண்டுல வந்து ஏதோ ஒரு கேள்வி வரும் இல்லை ரெண்டு கேள்வியும் வரும் ஓகேங்களா அதில் வந்து வெறும் மூணு மரம் மட்டும் போட்டிருக்கேன் அடுத்து நாலாம் படத்தில் வந்து ஒரு கிலோ ஈஸியாக ஒரு மூணு மார்க் வாங்கிடலாம் ஒரு கிலோ ஒரு அஞ்சு மார்க்கில் அதுமாதிரி ஐந்தாம் படத்துலேயும் நாற்காத்தின் பரப்பு கண்டிப்பாக வரும் அதில் வந்து ஒரு அஞ்சு மார்க் வாங்கிடலாம் சரி அஞ்சு மார்க்கில் ஒரு மூணு மாதிரி பின் வாங்கிடலாம் அடுத்து ஆறாம் படத்தில் வந்து தேட்டரம் வரும் தேட்டரில் வந்து ஒரு தேட்டரம் ஏதோ ஒரு தேட்டரம் வந்து கேட்பாங்க அந்த தேட்டரில் வந்து ஈஸியாக ஒரு மூணு மார்க் இருக்குன்னு சொன்னேன் வரைகிற படம் அமைப்பு இது மூணு எழுதும் நமக்கு ஒரு மூணு மதிப்பெண் வச்சுருவோம் அடுத்து எட்டாம் படத்தில் ரெண்டு கேள்விக்கு வந்து ரெண்டு ஃபார்முலா எழுதும்போது நமக்கு ரெண்டு மதிப்பெண் கிடைக்கும் பதினொன்றாம் படம் விட்டுட்டேன் திட்ட விளக்கம் படிக்க சொன்னால் பட் இருந்தாலும் அதில் இருந்து நான் இந்த கேள்வி மார்க் போடலை அடுத்து பனிரெண்டாம் படம் சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் குறுவெளிக்கும் ஒரு மார்க்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராபிலிட்டி ஃபார்முலா பிஆஃபி சிக்கல் என்ஆஃபி என்ஆஃபி ஓகேங்களா அந்த ஃபார்முலாவுக்கும் அந்த குறுவெளி எழுதும்போது அதுக்கு ரெண்டு மார்க் கிடைக்கும் நமக்கு இந்த மதிப்பெல்லாம் கூட்டுற பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் எட்டு மூணு பதினொன்று பதினாலு பதினேழு இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு மதிப்பெண்கள் வருது ஓகேங்களா மொத்தம் நாற்பத்தைந்து மதிப்பெண்கள் நமக்கு வந்து ஒம்பது கேள்வி நாற்பத்தைந்து மதிப்பெண்கள் இதில் நான் வந்து எவ்வளோ போட்டிருக்கேன் மினிமம் இருபத்தி நாலு மதிப்பெண்கள் வர மாதிரி ரொம்ப வந்து மினிமம் தான் போட்டிருக்கேன் அதில் ஓகேங்களா நான் ஏற்கனவே இரண்டு மதிப்பெண்கள் நான் சொல்லும் பொழுது அதில் மினிமம் மார்க்கு பதிமூணு மார்க் சொன்னேன் அதே மாதிரி கிராம் ஜாம்டில் மினிமம் மார்க் ஒரு பதினஞ்சு மார்க் போட்டுக்கிறேன் அடுத்து வந்து ஒன் மார்க் கிளியில் வந்து பதினைஞ்சுக்கு ஒரு பத்து கிளி நான் போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ எல்லாம் கூட்டினா எவ்வளோ இருக்கு பாருங்கள் அறுபத்தி ரெண்டு மதிப்பெண்கள் வருது ஸோ வந்து நான் சொன்னேன் அது மினிமம் மார்க் தான் போட்டு நீங்கள் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு விட்டால் அது மாதிரி எளிமையாக நம்ம வந்து கண்ணாக கணிதத்தில் வந்து அறுபது மதிப்பெண்கள் இப்போல்லாம் சொன்னால் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக அறுபது மதிப்பெண்கள் வாங்கிடலாம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து எப்படி எக்ஸாம் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம்